Savaş sonrası gelenler, sığınmacılar, yalnızca Suriyeliler değil tabii. Bizim yani ülkemizde her yerden, pek çok dünyanın her yerinden var. Gel, ne olursan ol gel demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afganistan'dan da gel, İran'dan da gel, Pakistan'dan da gel. Nereden gelirsen gel. Açmıştı kollarını. Milyonlar geldi. İşte o milyonlar geldi de hep konuşuldu. Türkiye'nin 10 yıl sonra, 20 yıl sonra artık bugünkü ülke olmayacağı söylendi. Bugün yaşadığımız ekonomik zorlukların nedenleri arasında gösterildi. Toplumsal bir türlü bir dokunun ortak uyuşma bir uyuşmanın sağlanamayacağı, bunun yol açabileceği sıkıntılar dillendirildi, dillendirildi, dillendirildi. Sonra işte artık ortam uygun, her şey bir kibrite, bir ateşe bakıyor. Kayseri'de önceki gün yaşananlar dün Türkiye'de başka illere de yayıldı. Yayın yasağı getirildi de toplumu bu konuda bilgilendirmek, iyi engellemek yerine toplumun önüne çıkmak, bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkeyi Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yönetenlerin olup biteni doğru dürüst anlatmalarına ihtiyaç var. Ne olduğunu, ne bittiğini, kimlerin hangi yer bir hesabı planı varsa o hesabı, o planı kamuoyu önünde bütün kanalların ortak yayınlayacağı bir açıklama yapmak yerine yayın yasağı getirdik. Getirdiniz ne oldu? Alev Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Yarından sonra ne olacağı hiç belli değil. Dolayısıyla bugün İçişleri Bakanı Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili 474 kişinin gözaltına alındığını söyledi ama olay Kayseri ile sınırlı kalmadı. Kayseri'de çakan Kıvılcım diğer illere de sıçradı. Suriyelilere ait evler, arabalar, iş yerleri ateşe verildi. 474 kişi gözaltına alındı. Her şey Kayseri'nin Melik Gazi ilçesine bağlı Danışment Gazi mahallesinde Suriye uyruklu bir kişinin yine Suriye uyruklu 7 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla başladı. Pazar akşamı Suriyelilere ait bazı iş yerleri, araçlar ve evler ateşe verildi. Hemen o gece zanlı gözaltına alındı. Küçük çocuk ve ailesi ise Aile Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Ancak tansiyon düşmedi. Hatay, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa ve Antalya'da da provokatif girişim bulunuldu. Gaziantep'te Türk bayraklarıyla sloganlar atan ve tekbir getiren kalabalık bir grup Suriyelilerin araçlarını tahrip etti. Bazıları ellerinde sopalarla Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde dolaştı. <Gülüyor> Konya'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde de gece saatlerinde toplanan kalabalık Suriyelilerin yaşadığı mahallelere yürüdü. Ereğli'de Suriyeli bir kişinin iş yeri ateşe verildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bursa'da Suriyelilerin yoğun yaşadığı Çarşamba mahallesinde toplanan grubu polis durdurdu. Şanlıurfa Akçakale ve İstanbul Sultanbeyli'de de sokağa çıkan gruplar Suriyeliler aleyhinde sloganlar atarak yürüdü. Antalya'nın Serik ilçesinde ise gece saat 23 sıralarında eski cuma pazarı mevkiinde bir grup sloganlar atarak toplandı. Grup Suriyelilere ait araçlara iş yerlerine taş atarak zarar verdi. Hatay Reyhanlı'da toplanan bir grupta Suriyelilerin iş yerlerine yöneldi. Antakya'da Türk bayraklarıyla sokağa dökülen grup mülteci karşıtı sloganlar atarak konvoy oluşturdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası Suriyelilere yönelik provokatif eylemlere karışan 474 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan saldırganlardan 245'inin göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz, tehdit gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğuna dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı ayrıca sosyal medyadaki provokatif paylaşımları da takibe aldı. 68 hesap hakkında inceleme başlatıldı. 6 kullanıcı İstanbul'da gözaltına alındı. Tuhaf, önemli 
e, endişe verici. Yani 474 kişi gözaltında bunların birçoğunun sabıkaları var. Yani bir de provokasyon deniyor. Dolayısıyla birileri ülkeyi karıştırmak istiyor. Ülkeyi karıştırmak isteyenler sabıka kaydı olan suçluları da organize etmişler. Türkiye'nin dört bir yanında böyle bir büyük provokasyonla bir aynı zamanda bu organizasyonu yapabilecek bir gücün provokasyonuyla karşı karşıyayız. Ve ülkenin dört bir yanında insanları ayaklandırmışlar. Özellikle sığınmacıların iş yerleri, dükkanları, evlerini hedef alan saldırılar gerçekleşmiş. Yeterli bir açıklama değil tabii İçişleri Bakanı'nın açıklaması. 474 kişi aldık şu kadarı böyle. Yani, yani, yanisi yok. Buradaki olaylar Suriye'de de e, Türklere de falan saldırılara dönüştü. Bakın nerelerde onu da hemen aktaracağım. Afrin, İdlib, Elbap, Cerablus, Azez'de e, olaylar çıktı. Ve muhalif grupların oluşturduğu, Türkiye'nin de desteklediği kendilerine Suriye Kurtuluş Hükümeti diyen e, bir gruba bağlı Siyasi İşler İdaresi tarafından yapılan açıklama var. O açıklamada işte Türk noktalarına saldırı yapılmaması isteniyor. Ee, ve açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli mültecilere yönelik şiddet eyleminde bulunan, gerginlik çıkaran kişilerin tutuklanması yönündeki icraatları takdirle karşılandığı vurgulanıyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına aynı zamanda gönderme var. O da işte bu olayları istemiyor deniyor. Bu çabalar mültecilerin güvenliklerini sağlayacak, çıkarlarını koruyacak, aynı zamanda kötü niyetlilerin önünü kesecek caydırıcı kanunlarla taçlanmasını ümit ediyoruz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığını destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmeyin. Suriye'den yapılan açıklama bu. Türkiye'den de e, açıklamalar var. Yani bölgede Türk varlığı hedef alınıyor. Türk askerleri, Türk konvoyları hedef alınıyor. Ticaret yapan tırlar, şoförler hedef alınıyor. Araçlar kurşunlanıyor. Sürücüler yaralanıyor. Peki neden? Peki nedene bakacağız. Bir haberle bakacağız. Ee, acaba Türkiye'de yaşanan, Kayseri'de başlayan olaylar yüzünden mi şu anda Suriye'de bu olaylar oluyor? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esat'la ailece görüşebiliriz mesajının bölgede bu sonucu doğurduğunu mu söyleyeceğiz? İşte bu konudaki haberimizi ekrana getirmeden önce Türkiye genelinde meydana gelen olaylarla ilgili CHP'den gelen iki açıklamayı ekrana getireceğiz. Birisi Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili Grup Başkan Vekili ve diğeri de yine CHP Genel Başkan Yardımcısı.